Формадол. Таблетки від головного болю. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня 16 мая, это радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных, интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну, начать я хочу с того, что на жизнь киевлян, конечно, сегодня ночью очень сильно повлиял ракетный обстрел, который провела Российская Федерация. Я думаю, это, этот обстрел стал главной новостью на последние недели, ну, по крайней мере, для всех тех людей, кто живет в Киеве, потому что это был самый насыщенный, самый плотный, самый ожесточенный ракетный обстрел украинской столицы, ну, наверное, за всю войну, может быть, может быть, только в самом начале вот этого полномасштабного вторжения было что-то более серьезное. Те, кто видел то, что происходило сегодня ночью около между тремя и четырьмя часами ночи в Киеве, не дадут мне соврать. Россия, как уже сообщила украинское ПВО, выпустила по украинской столице 6 ударных беспилотников Шахет-136-131. Это те самые мопеды, которые жужжат очень громко и которые летят медленно, но все равно отвлекают на себя внимание систем ПВО. Дальше были запущены три разведывательных дрона Орлан-10 и Суперкам. Эти дроны, я думаю, были запущены для того, чтобы фиксировать результаты вот этой атаки, этого нападения. Были запущены 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал». Такого точно никогда не было, чтобы сразу 6 этих ракет были запущены в одну ночь. До этого «Кинжалы» использовались по одному, по-моему, один раз было два «Кинжала» вместе. Но так, чтобы 6, никогда такого не было. 9 крылатых ракет «Калибра» были запущены. Ну, крылатыми ракетами нас, как говорится, уже не удивить. А также 3 э, баллистические ракеты комплексов «Искандер» и «С-400». Вот это все добро, надо сказать. Специально так подгадали российские военачальники, чтобы все оно прилетело плюс-минус одновременно в Киев, чтобы максимально затруднить перехват всех этих снарядов, ракет и дронов. Дело в том, что, конечно, по, когда они по одному подлетают, их сбивать относительно легко, но вот когда все вместе и когда одновременно, очень тяжело сбить все это хозяйство. Ну и в результате, что мы видели? Над Киевом произошел <coughs> настоящий воздушный бой. Минут 20, наверное, это дело продолжалось. Киевляне увидели, услышали невероятное просто какое-то светозвуковое шоу. Грохот просто был веером взлетающих тяжелых ракет ПВО, которые одна за другой взлетали в небо, и был яркий огонь, как от салюта, наверное. Взрывы в небе постоянно гремели, потому что все это прилетающее хозяйство взрывалось где-то очень на большой высоте. Велась где-то слышно стрельба из гепардов, это автоматические пушки как раз противоавиационные. Обычно гепарды используются для уничтожения шахедов. Свист осколков каких-то звучал, трассеры в небо летели, в спалахе были вот огромные просто что-то, когда что-то большое взрывалось, прям видно было и слышно было, огромные взрывы мощные, чего только не было, короче говоря, просто, я думаю, все люди в ужасе, кто-то смотрел, а кто-то, наоборот, прятался от того, что было в небе. Но самое главное... Самый главный итог всего этого представления был в том, что все абсолютно до единой ракеты и все беспилотные летательные аппараты, запущенные Российской Федерацией в сторону украинской столицы, были уничтожены. Они были сбиты, ни одна из них, ни одна из ракет, ни один из беспилотников до цели не дошел. В том числе были сбиты баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые, если верить российским источникам, Сбить было абсолютно невозможно, полностью исключено, и это вообще что-то нереально. Тем не менее, это произошло. Конечно, ночью было еще не до конца понятно, что случилось, но сейчас вот мы уже точно можем говорить, что ни один объект существенный или вообще какой-то не пострадал. Конечно, обломки подожгли несколько машин, на зоопарк упало несколько обломков, я надеюсь, никакие животные не пострадали в зоопарке. Ну так, в принципе, ничего страшного, то есть ни один завод, ни один офис, ни одно здание, ни один военный объект не был уничтожен или даже серьезно поврежден. Что это было? Что эта Россия вдруг решила таким, такой массовый обстрел устроить, причем не пожалела лучших своих ракет и беспилотников? Смотрите. На мой взгляд, мотивация этого нападения, этой атаки была двоякой. 
С одной стороны, российские военно-воздушные силы очень хотели отомстить Украине за потерю, недавнюю потерю, четырех самолетов и вертолетов, сбитых над Брянской областью в течение нескольких минут. А также э, хотели отомстить за гибель 11 штурманов и летчиков, пилотов, погибших в результате этой операции. До сих пор, кстати, точно неизвестно, что там произошло в небе над Брянской областью. Очевидно одно, сбивались э, вертолеты, по крайней мере, достаточно тяжелыми ракетами, дальнобойными ракетами. Но какими именно, как они назывались эти ракеты, мы не знаем. Кто-то говорит, что это был самострел, что это типа российские ПВО уничтожили все эти цели. Другие говорят, что это была украинская засада. Украина официально, на официальном уровне, по крайней мере, отрицает, что это была засада. Но вообще-то говорят, такие засады, воздушные засады, иногда устраиваются. И, как правило, да, никто, те, кто устраивает эти засады, не хочет светить с собой и говорить, что это я, потому что надеется что-то подобное повторить в будущем и чтобы не давать своему противнику возможность как-то подготовиться к этой засаде, он говорит, не, не, это не я вообще не, не в курсе, не знаю, что случилось. Тем не менее, на войне, как вы понимаете, очень важно обмануть противника, запутать противника, поэтому мы, скорее всего, не узнаем, кто стоял за этой атакой против российской авиации до завершения боевых действий. Но вот россияне в любом случае говорят, что это Украина, они решили, что это Украина. Знаете еще, почему я считаю, что россияне решили, что это Украина и уверены, что это Украина? Они нигде не сообщают о гибели четырех летательных аппаратов. То есть они говорят, сбили один вертолет, один вертолет упал, даже не так. Они говорят, загорелся в воздухе и упал один вертолет. Про сбитый еще один вертолет и два самолета Россия не, э, не сообщает. Знаете, вот когда было что-то подобное? Когда э, Украина утопила крейсер Москва. Тогда тоже россияне говорили, сам утонул. Просто, да, вообще не утонул, а просто крем на левый борт получил. Ну, и потом шторм, пожар, вот как-то раз, оп, и утонул. Нет, никто в этом, Украина никакая в этом не участвовала. То есть, когда россияне стесняются показать, что это была успешная операция, значит, наверное, это была все-таки успешная операция Украины. Ну, я не знаю, конечно, у меня, опять же, нет поводов не доверять официальной украинской точке зрения. Тем не менее, россияне сейчас абсолютно уверены, если почитать их телеграмму, каналы и почитать их э, какие-то СМИ, они абсолютно уверены, что это была украинская операция. Э, они, что эта атака против самолетов и вертолетов была организована так или иначе в СУ. И, соответственно, захотели отомстить. Поскольку уничтожение сразу в один день, скажем, в один час даже, 11 пилотов и, и штурманов, это очень-очень болезненный, крайне унизительный удар для российской авиации. Им хотелось восстановить, как сказать, честь свою, что ли, попранную и показать, что они не лохи, что они тоже могут что-то там такое устроить и тоже могут устроить своему противнику какую-то гадость. Это, так сказать, первая часть мотивации, то есть мстя, хотим отомстить. Вторая, ну, отчасти похожа, тоже связана с честью, если угодно. Россияне недавно запустили, как вы знаете, по Киеву вот эту самую гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая, как они сами утверждали, абсолютно не берущаяся, подбить ее невозможно, потому что она летит с какой-то немыслимой скоростью, а на финальных этапах своей траектории еще и маневрирует как-то по-хитрому. Типа не берущаяся ракета. Но э, эту ракету сбили. Э, сбили украинский ПВО с помощью системы Patriot, прикончили эту ракету, показали эту ракету, все, ракета уничтожена. И, конечно, у Владимира Путина после <coughs> этой истории наверняка... А, это же, кстати, ракета была запущена, знаете, когда? Сразу после э, удара беспилотниками по Кремлю. Опять же, неизвестно, кто э, эти удары провел, но мы как бы догадываемся, кто, да? А, так вот, и сразу после этого запустили по Киеву вот эту неберущуюся якобы крылатую ракету. И крылатую ракету взяли, подбили, и у Путина, скорее всего, появились вопросы. Как разработчикам этой ракеты, то есть к тем, кто ее делал, так и к тем, кто ее запускал, то есть к военным. Дело в том, что на эту ракету, на этот кинжал угрохали какое-то абсолютно космическое количество денег и эта ракета должна была стать главным средством запугивания Запада на ближайшую перспективу, на ближайшие десятилетия. То есть считалось, что Запад несколько десятков лет не найдет никакого противоядия против этой ракеты и поэтому Путин в любой момент может выйти значит, под Видеокамеры сказать, вы знаете, если вы не сделаете А, Б и С, то я запущу 10 кинжалов по Лондону, 10 кинжалов по Парижу и еще столько же по Брюсселю и вам хана. А вот теперь выясняется, что кинжал этот никакой не стальной, а картонный кинжал, да? что военным 
и, и создателям а, этой самой ракеты нужно было как срочно выкручиваться и м, исправляться, чтобы а, Путин их не отправил на колбасу. А, то есть массовая гибель летчиков в этом смысле стала, наверное, удобным поводом для того, чтобы выпросить у Кремля, такие, такое разрешение лично Путин дает, разрешение на массированную атаку Киева сразу несколькими видами ракет, в том числе и вот этих суперсовременных гиперзвуковых. Причем я практически уверен, что все выпущенные ракеты вот этой ночью были направлены не куда-то там, а в резиденцию Зеленского на Банковой, в здание Кабмина, в здание Генштаба, в Минобороны и другие такие же важные объекты. То есть в те самые центры принятия решений, уничтожением которых Путин уже очень-очень давно угрожает Украине. Не только Путин, но и его там всякие шестерки прихлебатели тоже говорят, пора бить по центрам принятия решений. И вот я думаю, что... Они решили, что ну вот давайте, раз мы устраиваем такую прям по-настоящему серьезную атаку, давайте и грохнем по этим центрам принятия решений. Ну и, насколько я понимаю, Российская Федерация собиралась, намеревалась таким образом показать, что не оставит без ответа вот этот унизительный удар дронами по Кремлю, уничтожение целой специальной авиагруппы в Брянской области и фиаско с кинжалом, запущенным по Киеву ранее. И смотрите, уже утром, нынешним утром в российских новостях должны были с большим пафосом под бравурную музыку рассказывать об ударе возмездия, об уничтожении центров принятия решений и тому подобную милитаристскую империалистическую, империалистическую чушь, которая поднимает, как предполагается, чувство собственной важности у россиян и увеличивает степень их любви к фюреру. Типа, знаете, вот эти все разговоры о том, что русский медведь проснулся, вот наш ответ, никакие американские системы вам не помогут, теперь вы будете бояться и так далее, и так далее. Я а почему об этом с такой уверенностью говорю? Я об этом сужу по собственному YouTube каналу. Я там ночью залил короткий ролик про этот обстрел. И вы знаете, под этот короткий ролик в комментарии к нему прилетело какое-то абсолютно невероятное количество российских ботов, которые явно собирались праздновать удачный удар своей, своих ракетных сил. Их заранее приготовили, что прямо вот чтобы они прямо ночью массово радовались успехам своих ракетчиков. Но когда стало ясно, что радоваться там особо нечему, все эти люди, или не люди, не знаю, роботы, может кто-то, может кто-то и люди среди них есть, они продолжали все равно писать, что это только начало, что это ответ за обстрелы Донбасса, что если Донбасс 8 лет бомбили, то готовьтесь, и что и вас будут бомбить. То есть вели себя ну, как-то так в этих комментариях, как будто половина Киева лежит уже в руинах. То есть они радовались уничтожению Киева, хотя уничтожение Киева не произошло, все ракеты сбили. Но у них, им же как бы заплатили за это, поэтому они, видимо, номеры отрабатывают. Такого количества комментариев от ботов у меня в, под моими роликами не было уже, наверное, полгода. Знаете, когда последний раз было такое? Когда случился новогодний удар хаймерсами по лагерю российских боевиков в Макеевке, где там были, по-моему, то ли 500, то ли 600 человек были убиты одним ударом. Тогда им тоже дали задание тем ботам говорить, что никто не погиб, что все нормально, что все живы и здоровы, и это все типа украинская пропаганда. В общем, за массированным ракетным ударом Кремль готовил не менее массированную информационную операцию, пиар-компанию, я бы даже сказал, призванную повысить боевых дух, боевой дух извините, своих войск и э, своего населения, а также запугать Украину. Я так понимаю, что они это еще делали с прицелом на предстоящее украинское контрнаступление, хотели показать, что ну вообще-то типа Россия тоже сильная и не надо так бояться, и что если надо, то вот Россия может устроить АБЦ и уничтожить центры принятия решения в Киеве и вообще всем показать Кузькину мать. Э, окей, хотели они все это сделать, но не вышло. Американские, немецкие, французские системы ПВО, я уж не знаю, какие они там работали, я их, честно говоря, не различаю вот так по полетам ракет, особенно ночью. Ну, в общем, они сбили абсолютно все, что летело э, на Киев в эту ночь. Ни одна ракета, ни один дрон не достигли своих целей, как я сказал. Хотя летели в очень плотном потоке в надежде на то, что получится разрядить украинскую ПВО и все-таки пробить эту защиту. А, то, что не получилось, то, что защита осталась на своем месте, а все российские ракеты были сбиты, вызвало настоящий шок. И как в генштабе российском, так и в Кремле. Вот, по, объясню почему. Потому что дело касается не только сегодняшней ночи. Это оружие они считали главным своим козырем. 
главным инструментом запугивания Украины, но что еще важнее, инструментом запугивания Запада, последним аргументом в любом военном споре. И, и вот это оружие, которое супер не имеет аналогов, и туда-сюда, и 5-10 мультики показали, оказалось таким же точно говном, как и практически все любые российские системы вооружений и военной разработки, созданные при Владимире Путине. Это оказалось чушь, фальшивка. То, что называется бумажный тигр. Российский блеф вот этот с этими кинжалами, скандерами вызвали. И оказалось, что на руках у Российской Федерации не тузы, а какие-то дамы и шестерки. Я думаю, это был момент настоящего катарсиса, в плохом смысле слова, для... Владимира Путина и его людей, потому что российский президент ну, буквально грандиозно обосрался на глазах у всего честного мира. Извините за мой французский, другой просто глагол я не могу здесь подобрать. И дело даже не только в том, что вот эти разговоры про мы еще не начинали оказались блефом. Уже давно начинали, мы это все понимаем. Блефом оказалась вся российская военная, так сказать, концепция, концепция ведения боевых действий, основанная на массированном применении ракетных вооружений. Помните вот эти все высказывания «Не смешите мои скандеры»? Это же оттуда растет, потому что Россия действительно очень сильно вложилась в ракетное оружие. Ракетное оружие должно было стать главным, ее, главным компонентом российской системы вооруженных сил. И вот эти... Искандеры, которые говорят, не смешите мои Искандеры, да, их никто и не смешит, никому это и не надо, потому что это Искандеры собой, буквально вот сегодняшней ночью, насмешили весь мир. Тут еще важно вот что, Искандеры, кстати, должны были стать главным носителем для российского тактического ядерного оружия. И вот сейчас выясняется, что угрожать России, о, извините, угрожать Европе, Россия этим оружием больше не может. Вот они там размещали эти эскандеры с ядерными боголовками в Калининградской области. И типа такие, ха-ха-ха, бойтесь нас, потому что если что, и типа через 10 минут э, у вас будут ядерные грибы расти в Польше, там, не знаю, в Германии. Да? А вот теперь выясняется, что не будут, потому что все будет сбито. Причем сбито, э, сбивается все даже в Киеве, где вот только-только приехали эти системы ПВО, и еще полностью, я думаю, не налажены пол, ну, все эти куполы, все эти системы, взаимодействия между собой, все это только строится и создается, а в Европе-то все это сделано давно-давно, она уже работает и нормально работает. Конечно, <coughs> лишившись возможности угрожать тактическим ядерным оружием, Россия наверняка вспомнит про оружие стратегическое, это вот которые такие здоровые, дуры, на специальных машинах ездят и запускаются из подземных шахт, из подводных лодок. Вот это стратегическое ядерное оружие, но Выясняется, смотрите, что глядя на легкость, с которой украинские ПВО ликвидировали вот эти шесть гиперзвуковых кинжалов, эффективность российских стратегических уже боеголовок тоже ставится под очень большой вопрос. Ведь теоретически вот эти стратегические боеголовки, они же влетают в космос, и из космоса падают камнем вниз на свою цель, и еще маневрируют там около этой цели. То есть они ведут себя примерно как кинжалы как бы головка кинжала тоже с очень высокой скоростью летит к своей цели и где-то там на конечных э, этапах маневрирует те же скорости те же движения совершают и вот теперь мы видим что кинжалы сбиваются очень легко причем даже с примассированным обстреле с большим количеством помех и ложных целей все равно сбивается это очень серьезно потому что то что сегодня случилось в небе над киевом это событие способное знаете, дать повод американцам, европейцам, да и вообще всем отбросить уже последние самые переживания насчет э, российской эскалации и неадекватного поведения, насчет ядерного удара и так далее. Потому что сейчас, если Российская Федерация даже попытается дернуться в направлении использования ядерного оружия, то скорее всего у нее это просто не получится из-за того, что ПВО собьет все, что Российская Федерация Запустит. То есть современная западная противоракетная оборона позволяет отразить удар и российских тактических ядерных ракет, и стратегических ядерных ракет. Я это все буквально вот сегодня ночью видел своими глазами из собственного окна. Вот это крушение российской концепции всемогущества ракетного вооружения, в том числе и ядерного. То есть Россия сегодня самостоятельно показала, 
что ее ядерное оружие на порядок менее страшно, чем принято было считать. Я не могу сказать, что ядерного оружия российского вообще можно не бояться. Конечно, нет, потому что, знаете, даже если одна боеголовка из ста долетит, это уже будет огромная проблема. И трагедия всякая такое. То есть, все равно это ужасное оружие, но это не то оружие, не настолько грозное, не настолько могучее оружие, как об этом принято было думать и как это принято было считать. Причем... Да, причем это оружие, вот оно, я говорю, оно стало менее могучим, как выяснилось сегодня, да, и то в том случае, если оно просто взлетит, потому что вы знаете, что в последнее время в Российской Федерации постоянно происходит ситуация, когда ядерные ракеты, да и вообще не только ядерные ракеты, космические ракеты взлетают и тут же падают. Все, почти все испытания ядерных ракет в России заканчиваются неудачно. Поэтому, стратегических ядерных ракет я имею в виду, поэтому, знаете, я, я не удивлюсь, если и ракетно-ядерный щит Российской Федерации примерно такого же качества, как танки Армата или танки Т-72, которые горят в украинских степях, э, вот как спички просто, да. То есть, скорее всего, вся, ну, как бы нет оснований думать, что если вся российская армия развалена, деградирована и деградировала, и э, кое-как там шевелится, да, то вот Ядерные силы почему-то они радикально будут отличаться. Нет, скорее всего, примерно то же самое. И учитывая то, что американцы уже создали системы, позволяющие сбивать э, боеголовки как тактических, так и стратегических ядерных ракет, ну, мне кажется, Россию бояться так сильно, как раньше, э, уже не нужно. В общем, на мой взгляд, сегодня ночью была открыта новая страница в системе стратегического ядерного сдерживания. Эта страница будет повествовать о закате мощи российского ядерного оружия и закате способности Российской Федерации пугать этим оружием весь остальной мир. Ну и что касается вот этой истории сегодняшнего обстрела Киева ракетами, я хочу еще два момента отметить, которые мне кажется очень важны. Во-первых, огромное спасибо странам Запада поставившим Украине системы ПВО. Вот эти самые современные системы ПВО, которые позволили сбить буквально каждую, все и каждую ракету, направлявшуюся на цели э, в Киеве. Без них, без этих систем ПВО, конечно, утро в Киеве было бы намного менее добрым и намного менее радостным. То есть сейчас мы празднуем, в общем, победу, а было бы все гораздо-гораздо хуже. Просто страшно представить, какие разрушения, какие жертвы принес бы этот ночной обстрел. Думаю, может быть, сотни, может быть, тысячи людей погибли бы. Так что спасибо странам Запада, и, а также спасибо, еще больше даже спасибо офицерам, солдатам войск ПВО, которые мастерски отразили сегодняшний налет. Ну и в общем спасли, спасли нам всем жизни, спасибо за это, конечно, они молодцы, они герои. Это первое, что я хочу сказать. И еще одно, я хочу отругать тех людей, кто снимает на видео запуски э, ракет э, противовоздушной обороны и выкладывает еще эти ролики в интернет. Uh, причем ролик, на этих роликах часто видно, откуда именно запускаются ракеты ПВО. Эти люди, я уж не знаю, по тупости своей или из тщеславия своего, в буквальном смысле делают все возможное, чтобы uh, украинское ПВО было разбомблено и город остался, Киев остался без защиты. Хочется сказать этим людям, послушайте, вы что дебилы что ли? Без защиты ПВО в следующий раз ракета вам, вашим детям упадет на голову. Uh, не знаю, как влиять на таких людей. Понимаете, не было бы, не было у россиян сегодня ночью вообще никакой радости по поводу всего происходящего в Киеве, кроме одного. По этим роликам они сумели выяснить, где в Киеве стоят украинские системы ПВО и, скорее всего, попробуют туда ударить в следующий раз. Расстреливать людей, которые записывают такие ролики, мне кажется, не знаю, вот они по глупости помогают врагу или, или, или из-за денег, я не знаю, мне сложно сказать. Но я думаю, расстреливать это перебор, но ну, с ним все равно что-то надо делать. Может быть, знаете, у меня родилась такая крамольная мысль, что там 10 ударов плетью по заднице прямо на Майдане могли бы произвести нужный педагогический эффект на всех вот этих операторов, кто снимает эти ролики. Мне почему-то кажется, что для людей, которые плохо воспринимают информацию обычным путем, то есть через уши, через голову, вот э, донести эту информацию через пятую точку с помощью плети можно, вот поймут. И причем это сработает очень хорошо, вот так, такой способ донесения информации, что вот это делать нельзя. Оно сработает даже лучше, чем штраф и даже лучше, чем тюремное заключение. Потому что вот для многих людей, у которых в голове опилки, вот только так до них и доходит. Вопрос, в общем, важный. Надо принимать какие-то меры в этом смысле. Но это я, конечно, отвлекся. 
Благодаря грандиозному успеху ПВО сегодня Запад понял, что никаких агрессивных, излишне агрессивных действий в свой адрес со стороны России он может не бояться. Поэтому открываются очень большие, очень крутые возможности для обеспечения Украины самым современным оружием. И давайте вот об этих возможностях и о том, что происходит в этом направлении, поговорим уже в следующей части. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.